Bem-vindo ao Ângulo da China, eu sou Simone Gal. Seguindo as tensões nas relações sino-americanas, o regime comunista chinês aumentou seus esforços para influenciar a eleição americana que se aproxima. Sua estratégia envolve o uso de manipulação eletrônica, social e cognitiva para desacreditar a administração atual e suas políticas estrangeiras. Em 17 de agosto, o diretor nacional de inteligência, John Hatcliffe, disse à Fox News que os esforços da China para influenciar a opinião pública americana eram uma ameaça maior à segurança nacional do que as de qualquer outro país. Quais as consequências dos ataques cibernéticos do PCC nos ecossistemas sociais e políticos dos Estados Unidos? Como estes ataques podem afetar a eleição presidencial de 2020? Começamos pela Spam on Flash Dragon, uma rede de spam para o PCC, responsável por criar numerosas contas falsas nas redes sociais em diversas plataformas. Essas contas foram usadas para postar vídeos em inglês atacando a gestão Trump e suas políticas externas. Pesquisas recentes compiladas pela gráfica detalharam suas ações. A campanha de desinformação da rede começou no verão de 2019. À época, seus ataques eram feitos no idioma chinês e focavam-se em degradar os manifestantes de Hong Kong. No início de 2020, voltaram-se à pandemia da Covid-19, publicando vídeos elogiando as medidas do PCC, enquanto o regime era acusado de acobertar a pandemia. Mas a Spam on Flushes é muito maior do que sua propaganda ao povo chinês sugere. Desde meados de julho, o grupo reviveu contas antigas e criou novas no YouTube, no Facebook e no Twitter para diretamente impactar a opinião pública estadunidense. Seus vídeos em inglês buscavam retratar uma América caótica e uma gestão incompetente por Trump. Faziam isso focados nas políticas do governo para a China, sua gestão da pandemia, abordagem à desigualdade social e postura proibitiva com o TikTok. Usando manchetes emocionadas, como quem é o responsável por esse desastre nacional nos Estados Unidos? E a discriminação racial não está resolvida, a violência não irá parar. Os vídeos fingiam simpatia ao cidadão americano comum exposto ao dito caos. Na realidade, tentavam se aproveitar das emoções estadunidenses para aumentar sua insatisfação e raiva para a congestão Trump. Enquanto esses ataques foram planejados continuamente, a estratégia era falha. Os vídeos foram rapidamente identificados, contendo erros gritantes de idioma e dublagens automáticas bizarras. Também foram postados em contas com imagens de perfil geradas por computador nas redes sociais e tinham manchetes em chinês com legendas em inglês. O grupo Spamoflage escolheu bombardear as plataformas, oferecendo cerca de um vídeo por dia, às vezes em menos de 36 horas após declarações oficiais dos Estados Unidos, publicavam a respeito, ao invés de oferecer menos vídeos de maior qualidade. A resposta do público americano a esta revelação focou na própria rede de spam e não na real ameaça por detrás do grupo. Um regime comunista chinês, escondido pelas sombras desses vídeos, taxando a gestão Trump por sua resposta à pandemia e a dita injustiça racial. O regime possui um interesse ativo em manipular a eleição que está por vir. Por exemplo, um vídeo postado no YouTube intitulado quando votei em Trump, quase me condenei à morte. Outros vídeos destacavam boas imagens de Joe Biden e diretamente previam que Trump perderia a eleição. Os esforços do Partido Comunista Chinês para afetar a eleição americana não param aqui. Em junho, a mídia porta-voz do Partido Comunista, o Global Times, e o Ministério das Relações Exteriores da China estavam envolvidos em campanhas de desinformação pública coordenadas alvejando Trump. A primeira campanha focava na pandemia do coronavírus. A segunda era uma tentativa de aumentar a tensão racial durante os protestos do Black Lives Matter. Ambas eram o foco da maioria dos vídeos do Spamoflage e continuam sendo pontos chaves para opositores de Trump. Em um claro sinal de preocupação pelo envolvimento internacional na eleição americana, o diretor do Centro Nacional de Contra-Inteligência e Segurança, Bill Evanina, 
revelou que nações rivais, incluindo China, Rússia e Irã, estão tentando influenciar as políticas e as eleições dos Estados Unidos. Evanina, que supervisiona o trabalho da comunidade de inteligência na segurança eleitoral, especificamente apontou que a China prefere uma derrota de Trump em novembro, porque oficiais chineses o veem como imprevisível. Isso leva à questão do sucesso das tentativas do regime chinês de pressionar líderes políticos para que apoiem os interesses de seu país. Colocando de outra forma, a intenção do PCC é chegar ao Congresso com subornos para alterar as políticas americanas, alinhando-as ao PCC. O regime acredita que qualquer líder político pode ser persuadido a apoiar o Partido Comunista Chinês, dada a influência ou promessa adequada. Para endereçar proativamente esta questão, o oficial John Hatcliffe recentemente revelou que a comunidade de inteligência alertou parlamentares sobre os crescentes esforços da China para influenciar a eleição americana. Estes esforços incluem muito mais que uma rede de spam. Em uma fala à imprensa em 9 de agosto, o conselheiro de segurança nacional Robert O'Brien disse que os Estados Unidos haviam identificado hackers ligados ao governo chinês que estavam tentando infiltrar bancos de dados de registros eleitorais regionais. Estes bancos de dados são responsáveis pelas eleições estaduais e coletam dados de cidadãos americanos. Dias depois, durante uma audiência do Comitê de Inteligência do Senado, o diretor do FBI, Chris Wray, ecoou a preocupação do possível envolvimento do PCC nas eleições. A fala de Wray veio quando o app chinês TikTok foi identificado como uma possível ferramenta para atividades que interfeririam nas eleições. O método que estaria usando chamava-se manipulação cognitiva, uma nova forma de desinformação. A manipulação cognitiva é uma forma de ataque cibernético que busca alterar as percepções do indivíduo explorando suas vulnerabilidades psicológicas, usando desinformação personalizada para vulnerabilidades específicas das vítimas. Hackers tentam mudar seu pensamento, o que naturalmente leva à mudança do comportamento. Manipulação cognitiva pode ter sido uma razão crucial para o recente fechamento do consulado chinês em Houston. De acordo com o um relatório do RFA, baseado em descobertas do FBI, antes de fechar, o consulado chinês tentava usar uma plataforma audiovisual chinesa, possivelmente o TikTok, para criar caos nos Estados Unidos, levando à derrota de Trump na eleição. Usando Big Data, eles identificavam certos grupos de americanos que provavelmente participariam nos movimentos do Black Lives Matter ou do Antifa e exibiam vídeos violentos com propaganda para estas contas, visando motivar a ação. Contatamos o FBI com esta pergunta específica, que poderiam verificar as descobertas citadas pelo RFA, de que o TikTok e o consulado chinês de Houston colaboravam no uso de Big Data para levar propaganda a grupos específicos. O FBI respondeu, sem comentários. Sendo o relatório verdadeiro, ele dá provas da instrumentação de Big Data pelo PCC para uso em manipulação cognitiva. Também corroboraria as alegações do procurador-geral adjunto John Demers de que o consulado chinês em Houston não foi escolhido aleatoriamente, dado que o Texas é um estado-chave nas eleições de 2020. O TikTok é um instrumento ideal para o regime chinês na reengenharia e remodelagem do pensamento político americano. Diferente do Facebook, que analisa redes de amigos, o TikTok analisa perfis comportamentais com inteligência artificial, selecionando, então, conteúdo exibido antes de haverem amigos na plataforma. Estas análises também preveem o tipo de amigo adequado. Nas mãos de um regime comunista, uma plataforma como essa poderia desestabilizar uma democracia, incitando ódio e revoltas que poderiam levar ao colapso da confiança institucional. O PCC repetidamente negou quaisquer planos de interferir com as eleições dos Estados Unidos, dizendo ser uma questão interna dos Estados Unidos. Mas os diplomatas chineses e comprovadas tentativas de manipulação digital, social e cognitiva mostram uma outra realidade. Este foi o Ângulo da China. Eu sou Simone Gal. Se você gostou do programa, não se esqueça de compartilhar e se inscrever em nosso canal. Obrigada por assistir e até a próxima.